নাটকে না বকবে না লাঠি দিয়ে পেটানো উচিত তোকে সে কখন থেকে আমি দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করছি তা না আমাকে সারা বাড়িতে দৌড় করিয়ে ছাড়লো আমি কাকিমা হাতে খাবো ও এই কথা ঠিক আছে দেখলি দেখলি দুর্গা ছোটোর কাছে কেমন সুসুর করে খে নিল আর আমার কাছে আমার কাছে যত দোষীপনা এ ছিল তো দেখছে মায়ের থেকে কাকিমার উপর বেশি টান না জানি পেটে ধরলে কি হতো মা কাকিমা খুব আদর করে ভালোবাসে গল্প বলে গান শোনায় তোমার মতো নমন করে মা ওকে না শুনলি শুনলি ছোট তুই যে একেবারে ওকে গিলে বসে আছিস রে কি বলছো তুমি শুনলেই তো আমার ভয় করে আমি তোর কাকিমা তুমি তোর মা এই সংসারে আমার আর কি আছে বলো মা নেই বাবা নেই উনিও আমাকে উনিও আমাকে অকালে ফেলে রেখে চলে গেলেন ছোট তুই তো কোনোদিন ওর গায়ে হাত দিস নি রে আজ হঠাৎ তোর কি হলো দিদি আমার শরীরটা ভালো লাগছে না তুমি খোকাকে এখান থেকে নিয়ে যাও তোর শরীর খারাপ ছোট খোকার বাবাকে বলে বদ্দি মশাইকে খবর দেব কাউকে কোনো খবর দেবার দরকার নেই তোমরা যাও এখান থেকে আমি তোমার দুটো পায়ে পড়ি দিই তুমি খোকাকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাও খোকা এত করে ডাকছে ওর দিকে একবার ফিরে তাকা না ছোট কাকিমা কাকিমা ছোট ছোট রে ও কথা বলে আমার অন্যায় হয়ে গেছে কাকিমা তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিলে কাকিমা যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলবো শারদবাবু নিশ্চয়ই বলবে না বলছিলাম কি যে আপনি সব ব্যাপারেই আপনার ছোট বৌমার পরামর্শ নেন কেন দেখুন উনি একটি সামান্য মেয়ে বই তো আর কিছু নন তোমার কি মনে হয় মেয়েরা মানুষ নয় মানুষ কিন্তু মেয়ে মানুষ পুরুষ মানুষ তো নয় ঠিক তুমি ঠিকই বলেছ তবে কি জানো ভাগ্যেশ বিধাতা মানুষ গড়তে গিয়ে শুধু পুরুষ গড়েননি আমার ছোট বৌমার সঙ্গে আমি সব ব্যাপারে কেন পরামর্শ করি তুমি জানো ছোট বৌমার বিচার বুদ্ধির ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে কিন্তু কিন্তু একজন বিধবার ওপর এতখানি আস্থা রাখাটা কি ঠিক যেখানে আমাদের সংসারের প্রায় প্রতিটি কাজেই বিধবাদের উপর নানান ধরনের বিধি নিষেধ রয়েছে কিসের বিধি নিষেধ 
যে বিধি নিষেধের কথা বলছো সেটা সংসারের নয় সেটা সমাজের আর আমি অন্তত সমাজের এই কুসংস্কারগুলোকে আমার ঘরের বাইরে রাখতে পেরেছি শুনেছি আপনার একমাত্র পুত্রের উপর আপনার ছোট বৌমার নাকি মারাত্মক টান শুধু তাই নয় আপনার পুত্র আপনার ছোট বৌমাকে কাকিমা বলতে প্রায় অজ্ঞান আর সে তার নিজের মায়ের থেকেও নাকি তার কাকিমাকে এতখানি ভালোবাসে যে সারাক্ষণ নাকি তার কাছেই পড়ে থাকে ঠিকই শুনেছ কিন্তু কর্তা আমি বলছিলাম মানে পরের ছেলের উপর এত টান সেটা কি ভালো তোমরা আসল কথাটা কি জানো কোকা জন্মের পর প্রায় দু বছর বড় বউ অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়েছিল ঠিক সেই সময় ছোট বউ মা সেবা যত্ন করে বড় বউকে আস্তে আস্তে সুস্থ করে তোলে পাশাপাশি ছোট খোকাকে নিজের পুত্র স্নেহে লালন পালন করে আস্তে আস্তে বড় করে তোলে তাছাড়া পাশাপাশি সে সংসারের দায় দায়িত্ব ঝামেলা ঝক্কি সব কিছু নিজে কাঁধে তুলে নিয়েছিল তাই বলে কি ছোট বৌমা শুধু আমার বাড়ির ছোট বউ নয় সে আমার ঘরের আমার ঘরের মা লক্ষ্মী ओटुकु ऐले के क्यों बका बकी करोकारी बाकी दोष बोलो ओ तो रोज ये समय छोट मायर का शोए এই তুমি তুমি লাই দিয়ে দিয়ে খোকাকে আর ছোট বউকে মাথায় তুলেছ আমি যে একটা মানুষ তা তোমরা গ্রাহ্যই করো না এটা তোমার রাগের কথা না অনুরাগের কথা তার মানে মানে বড় বউ তুমিও খোকাকে কম লায় দাও না তুমি না চাইলে ছোট বৌমা সাধ্য কি খোকাকে এইভাবে আপন করে নেয় আহ খোকা আবার সময় আমি অসুস্থ ছিলাম বলেই তো छोट बऊमारा प्राय डे चिठी पाठ যতর জানি ছোট এখনো তাকে চিঠি লেখে তা যাই বলো বাপু সই বলো আর বাপের বাড়ি বলো মেয়েদের জীবনে বিয়ের পর ওদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই থাকে না তাই বলি কি ছোট বৌমা যদি খোকাকে বুকে জড়িয়ে জীবনে বেঁচে থাকতে চায় তাতে আমাদের আক্ষেপের কি আছে না গো কোনো আক্ষেপ নেই নে চল ওঠে বার তোকে তোর কাকিমার কাছে দিয়ে আসি
জমিদার মশাই আপনার সৎকারের আয়োজন করুন উনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে আমি তাহলে আসি জমিদার বাবু আপনার বিপদে আমি কি না এসে থাকতে পারি আসলে কর্তা আমরা এই কজন এই কারণেই আকাশের অবস্থা তো ভালো নয় আর রাস্তাঘাটও খুব দুর্গম তাই কাউকে পেলাম না মানে কেউ যেতে চাইছে না আপনি কিছু চিন্তা করবেন না কর্তা আমরা তো আছি আপনি এবার আজ্ঞা করুন আমরা তাহলে এগোই হ্যাঁ আমার বৌমাকে নিয়ে গোকুল তোমরা শেষ যাত্রা করো আমি এক্ষুনি 
চারিদিকে তো কেউই নেই গো একদমই শুনছান সত্যি গোকুল দা এখানে তো একটাও কাট নেই সে কি নেই বললে তো চলবে না তুমি একটা কাজ করো ওই মধুপুরের জঙ্গল থেকে কাঠ পাওয়া যায় কিনা তার ব্যবস্থা করো আরে বাবা এটা তো জার তার বাড়ির মরা নয় এ তো শারদা বাবুর বাড়ির ছোট বউয়ের দেহ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এই ঝড় জলের রাতে একা একা যাব ও আরে যাও না রে বাবা হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা অলক তুমি একটু তারকের সঙ্গে যাও তো হ্যাঁ হ্যাঁ সাবধানে যেও আর যে করেই পার ওই ডোম বাবাজিকে কিন্তু জোগাড় করে নিয়ে এসো কেমন আচ্ছা হ্যাঁ মনে হওয়া নয় আমি জানি ওদের আরে আরে চিনি বিনয়বাবু কিছু টের পেলেন কেমন যেন কিন্তু আমি তো বেঁচে আছি তাহলে এই দুর্গম শ্মশানে কেমন করি আমার মনে হয় কি জানেন বিনয় বাবু ওই অশরীরী কাদম্বিনী অন্য কোথাও চলে যায়নি তো এই কথা কর্তা বাবুকে বলা যাবে না কিন্তু না না তাহলে তো অনর্থ হয়ে যাবে হ্যাঁ শোনো আমার মনে হয় জমিদার বাবুকে গিয়ে বলা উচিত যে দাহ কার্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়েছে শোনো আর এখানে বিলম্ব করে লাভ নেই না না চলো চলো হ্যাঁ 
থেকে চান চিনতে পারছিস না চিনতে পাচ্ছি না তবে আপনার গলার স্বরটা খুব চেনা চেনা লাগছে আমি আমি কাদম্বিনী তোর ছোটবেলার সই কাদম্বিনী তুই হ্যাঁ তো বাইরে দাঁড়িয়ে কেন আয় ভেতরে আয় তোর সাথে কেউ আসেনি আমি আমি একা এসেছি একা তুই এতটা পথ একা চলে এলি ঠিক আছে আয় ভেতরে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই তোকে খুব খাটাচ্ছে হম্মে ওদিকার খবর কি না আসলে কত দিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা বলতো আর আমি ভাবতেই পাচ্ছি না যে তুই এখানে আসবি দেখ তোকে কিন্তু এত সহজে ছাড়বো না তোর তোর ঘরের এক কোণে আমি না দাসিবাদীর মতো পড়ে থাকবো আমি তোর সব কাজ করে দেব সব কাজ করে দেব তোর আমি উমা সে কি কথা তুই হলে গিয়ে আমার সই জানিস তো তোকে দেখলেই না সে ছোটবেলার কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে দেখবি আমরা দুজনে মিলে খেলবো গল্প করবো এই করে সময়টা কাটিয়ে দেবো তোর এখানে কেউ আমাকে আপদ ভাববে না তো তুই কি তোর তুই কি আমার স্বামীর কথা বলছিস হ্যাঁ বাবা না না ও খুব ভালো মানুষ দাঁড়া তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই একটু ধৈর্য দা ও গো শুনছ বছর পর তোর সঙ্গে দেখা সেই বিয়ের পর আর এত বছর পর যে তোর সঙ্গে এইভাবে দেখা হবে ভাবতেও পারিনি তুই খুব পান খাস না রে আগে তো তোর এই অভ্যেস ছিল না ছিল নাই তো ওই বিয়ের পর তো জামাই বউর পাল্লায় পড়ে এই জানিস তো তোর পাঠানো সব চিঠিগুলো না খুব যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছি দাঁড়া দেখাচ্ছি দেখলে তো এই আমার ছেলেবেলার বন্ধু খাদম্বিনী দেখলাম 
তুমি ওকে খুব ছোটবেলা থেকে চেনো মানে আমি যেটা জানতে চাইছি এই ধরো এই বাড়িতে এত লোক অথচ দেখো কেমন যেন চুপচাপ কারোর সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলেন না তাই না আরে বাবা না গো না ছোটবেলায় না ও ভীষণ দুরন্ত আর হাসি খুশি মেয়েছিল আর জানো তো আমরা দুজনে সারা গ্রাম দাপিয়ে বেড়াতাম একদিন হঠাৎই এক জমিদার বাড়ি তোর বিয়ে হয়ে গেল যোগমায়ের কাছে এসে আমি বোধ হয় ভুল করেছি আমার সেই সই আর সেরকম নেই স্বামী সংসার নিয়ে ও যেন বহু দূরের আর এক অন্য জগতের মানুষ কর্তব্য স্নেহ মায়া মমতায় জড়ানো যোগমায়া পৃথিবীর মানুষ আর সব হারিয়ে আমি যেন অন্য এক জগতের ভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল বলতো কাউকে সে পেল না তার পিতৃকুলেও কেউ নেই একে একে সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে বিয়ের পর স্বামীর ঘরে এসে না পেল সে তার স্বামীকে না পেল তার সন্তানকে ছোট জীবনে যত অভাবই থাক না সব মিটিয়ে নিয়েছিল খোকাকে বুকে টেনে নিয়ে খোকাই ছিল ছোট চোখের মনি খোকা হওয়ার পর আমি এমন শয্যাশাই হলাম যে ছোটই তো খোকাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে জানি বড় বউ ভয় বলো আর দুর্ভাব নাই বলো যাই বলো না কেন সবকিছুই কিন্তু আমাদের এই খোকাকে নিয়ে দেখো মা বলতে সে তার একমাত্র কাকিমাকেই জানত ছোট বৌমা চলে যাবার পর আমাদের কাছে বড় হলো তার শোক কিন্তু আমার খোকার কাছে শোকের চেয়েও বড় হলো তার কাকিমার অনুপস্থিতি কাকিমা ও কাকিমা রাজকুমার ছিল আমি রাজা রানীর গল্প শুনবো না শুনবি না তাহলে কিসের গল্প শুনবি ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমের গল্প শুনবি না আমি কোনো গল্প শুনবো না একটা গান কে শোনাও না গান তুই মাঝে মাঝে এমন বায়না করিস না খোকা আচ্ছা ঠিক আছে বল কি গান শুনবি সেই গানটা মা তোমাকে যে ছোটবেলায় গানটা শুনিয়েছিল সেই গানটা পুরানো সেই দিনে 
कदम्बिनी Hey. 
खातिरे कैम अच्छा जाओ तुम शुए पड़ो गए कल जा रानीहाटी जमीदार शारदा शंकर बसुर भ्रीबधुआर कारण गत एक मास हल कदम्बिनी देवी मारा गृत च 
চলুন চলুন বিনয় বাবু এসব বাজে বকবক শুনে কোনো লাভ নেই চলুন চলুন এখানে মেলা কাজ করে রয়েছে বৌদি একটা কথা বলবো কিছু মনে করবে না তো ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে কি বলবি বল না তোমার ওই সই হ্যাঁ ও খুব অপয়া অপয়া মানে দেখো এত দিন আমাদের বাড়িতে কত হাসি ঠাট্টা ছিল আর এখন আর ওকে তো দেখলে আমার কিরকম ভয় করে বাবা রে বাবা আর বৌদি দেখো ও যে এতদিন এসেছে ও শ্বশুরবাড়ি থেকে কিন্তু একটা কেউ খোঁজ খবর নিল না আমার কিন্তু একদম ভালো ঠেকছে না বৌদি ভালো ঠেকছে না আসলে লোকে কি বলবে বল লোকের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক তোর না থাক আমাদের তো আছে বলছিলাম কি তুই বরং শ্বশুরবাড়ি ফিরে যা শ্বশুরবাড়ি আমার আমার শ্বশুরবাড়ি কোথায় এ পুরান মুখে কি বলে বলতো হ্যাঁ আমি কি এখানকার কেউ আমি কি পৃথিবীর কেউ এই সই তুই কি বলছিস তোরা হাসিস কাঁদিস ভালোবাসিস আমি শুধু আমি শুধু তাই দেখি তোরা মানুষ আর আমি আমি ছায়া বুঝতে পারি না রে ভগবান ভগবান কেন আমাকে এই সংসারে রেখেছেন তোদের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক কেন আমি কেন আমি এখানে পড়ে রয়েছি আমি তো নিচেও জানি না আমি তো আমি তো নিজেও জানি না কি 
হলো অনেক কথা আছে দরজাটা বন্ধ করে ভিতরে এসে বসো
আমি তো তোর টানে ফিরে এসেছি বাবা শুধু তোকে একবার দেখব বলে কতদিন তোকে দেখিনি কতদিন Oh, my God. 